¿Están listos, chicos? Listos, vamos. Vámonos. Bienvenidos al sector C del aeropuerto de Ginebra. Esta es una zona que ustedes pocas veces habrán visto en mis videos porque desde aquí se sale de la Unión Europea. La última vez que estuvimos en esta parte es porque nos dirigíamos hacia China. Pero ahora es un poco diferente. Nuestro destino es Serbia. Hoy además es primero de agosto, es la fiesta nacional de Suiza, es el día de Suiza. Me parece que por eso, a razón de ello, los pasajes están muy baratos. Por eso el aeropuerto está petado, abarrotado de gente. Incluso me conseguí a un chico venezolano, lamentablemente, no nos pudimos tomar una foto juntos Un saludo para ti si ves este video Sin embargo esta zona no está tan llena de gente Me van a acompañar desde aquí, desde Ginebra Hasta nuestro próximo destino, Serbia Pueden observar que el aeropuerto es bastante bonito, bastante moderno. Además, algo que me llama la atención es lo de las letras. Porque ustedes saben que el idioma serbio se escribe también en cirílico. Aquí está todo en letras latinas. Eso es porque en el idioma de aquí pues, se puede escribir con eh, las letras o con el alfabeto cirílico. Sin embargo, aquí todo está con las letras latinas, mucho más fácil. Estamos en el control de pasaportes y esto es algo que es un poco extraño cuando consideras que estamos todavía en Europa, porque normalmente cuando tú llegas a otro país, simplemente tú pasas y ya, pero aquí no estamos en la Unión Europea, entonces tenemos que hacer esta cola, hay bastante gente, vamos a ver cuánto tardamos, porque además tenemos el taxi que nos está esperando. Y les tengo que contar de eso porque me pareció un servicio súper práctico. Vamos a ver si funciona, si funciona, se los aconsejo. De hecho, tengo la duda de si nos van a sellar el pasaporte porque cuando nosotros fuimos a Bosnia y Herzegovina sí que nos sellaron el pasaporte. Sin embargo, ahí veo un letrero que dice países de la Unión Europea y otros que no necesitan visa. Entonces, no sé. Vamos a ver. Sí que me sellaron el pasaporte. ¿Dónde está? No, no es este. Lo pusieron después de la egipcia. Aquí. Okay. ¿Es esta? Sí. Pues sí, sí nos sellaron. Mira. Miren quiénes nos estaban esperando. Aquí estaba el taxi esperándonos. Ya les voy a contar cuándo nos podamos sentar como hice esto que cuando llegásemos estuviese este señor esperándonos con un cartelito que decía Antonio no hay una recepción como tal sales y esto es lo que se ve no habíamos equivocado el conductor era este ven que están las indicaciones en todas partes entonces siento que como que lo están tal vez renovando ahora es muy raro que salgas del aeropuerto y llegas oh, bueno ni siquiera sé si es que estamos fuera del aeropuerto o es dentro, no, no sé si esto es el exterior o el interior de... No, me parece que allá hay luces de la calle. Creo que esto es como una parte pseudo exterior, no me queda muy claro. Pero no está nada mal, eso quiere decir que lo están renovando y que probablemente va a estar muy bonito dentro de algunos meses. Tendría que venir y volver a verlo. Hay una banderota gigante de Serbia que está puesta de forma pues eh, vertical. Nos ha contado el señor que este es el viejo aeropuerto y todo esto que están aquí viendo es el nuevo. Por eso es que está todo en construcción. Entonces, bueno, esto de aquí es la torre de control y vamos a ver dónde está el taxi. Wow, miren qué bonito el carro. Es un Mercedes súper moderno. El trato súper cordial. El señor nos esperó una hora porque tenía que seguir el ten, teníamos el retraso. Miren qué curioso como dicen Belgrado, se escribe Beograd. Beograd, qué raro. Acabamos justo de entrar al hotel y lo primero que tengo que decir es que no fue un hotel barato, fue un hotel precio medio tirando a caro por los pocos días que estaremos aquí. Pero como dicen en cierto canal de YouTube de un youtuber que se dedica a explorar los países del este, esto es Soviet Architecture, o sea, arquitectura soviética. Ni siquiera sabemos por dónde empezar, pero bueno, antes de mostrarles la habitación yo quiero que escuchen un poco la opinión de Mari. A ver, mal no está, pero eh, es que las fotos no tienen nada que ver. Eso es como cuando tú tienes una cita con una muchacha y se puso todos los filtros y todo el maquillaje y toda la cosa y después cuando vas, bueno, lo mismo pasó aquí. Es que miren esto. No vamos a hacer demasiado hincapié en cosas como estos agujeros que no tienen absolutamente ningún propósito, ¿no? Bueno, ahí todavía se podrían poner cosas, digo yo. Pero, por ejemplo, miren es que son cosas de la arquitectura que está hecha los golpes. Fíjense que esto va así para allá, ¿no? Y aquí... Pues acaba como en una especie de escalón que no tiene mucho sentido Pero más aún es ese enchufe ahí arriba ¿Qué, qué, ¿Qué puedes enchufar ahí arriba? Yo creo que alguien me dé alguna buena idea Estamos, no sé, a 
dos metros y medio, tres metros por encima del... ¿Qué les puedo decir? Eso sin mencionar que estamos en un hotel en donde se hospedan mayormente extranjeros de Europa Occidental y te, claro, te ponen un letrero en alfabeto cirílico que por el símbolo uno puede más o menos sacar conclusiones pero qué carrizo de hacia ahí, bueno pues nada, habría que, que buscar el traductor. Aquí ven las camas, que si les muestro las fotos de Booking no sé nada que ver. Después está esa ventana toda extraña ahí, <risa> que yo no sé, la próxima ventana del perro, pero bueno, ¿por qué no? Claro que sí. Eh, claro, está también este enchufe. Bueno, no se pudo poner no. derecho, o sea, no se pone diagonal, es, es, es bohemio. Claro que sí, también tienes tus crocs, de, no sé, el, el tío de que construyó. <risa> Tienen que tener en cuenta que yo mido 1.60 y miren esto, o sea, 1.60. A ver, vamos al baño. El baño, Dios. Bueno, es ultra mega mínimo y miren esto, o sea, cuando te pares del aposento te vas a dar aquí seguro. Yo tengo que tener cuidado, como les digo, o sea, yo soy chiquitita. Pero no crean que eso es todo, aún hay más. Vamos al baño nuevamente. Si hay algún albañil en la audiencia, por favor que me diga si alguna vez había visto una ducha suspendida. Es que... <risa> a ver qué... Oh my goodness. Wow, ok. Y bueno, el tamaño del lavamanos es, es así, es pequeñito, no es funcional, tampoco podemos decir que está mal. Y además tenemos esta puerta, que esta no es una puerta de baño, esta es como una puerta de jardín. Pero bueno, yo creo que a Vigo le gusta. Vigo, ¿qué declaraciones tienes que dar? ¿Te gusta, papá? ¡Oh, no! Oh, no. <risa> ¿Soy yo o esta luz no está...? No, no está derecha, está como en ángulo Ok Imagino que este es el dispersor en caso de que haya algún problema Pero quiero probar las luces ¿Qué, qué, qué hace esto? Ah, vale, ok A ver Ok Es como una luz de jardín esto Bueno, pero es un estilo así Es un estilo como de jardín Estilo outdoors, indoors Ah, pero es que además esto está enchufado Ah, ok, es que sí Vaya, sí, esto parece una lámpara de jardín bueno, mira, ¿qué eres poder? A ver, la vista, la vista. ¿Es ¿Qué? Una ¿Es una pared? Ya va, ¿qué? No, no, hay una ventanita, mira, hay una ventanita, así que se ve, vamos a ver, por el otro lado. A ver, por aquí, por aquí. Vale, no hay, no hay nada, no, no hay nada. Es que, es que no se puede ver nada para afuera. Ahora, ahora me dio curiosidad, no se ve nada. ¿no? También me encantan las conexiones aquí de que es esto, agua. Ahora dirán ustedes que es la excepción y no la regla, que esto fue pues una coincidencia. No, lo cierto es que este tipo de arquitectura, este tipo de hoteles o este tipo de construcciones son muy comunes en los países del este o en el antiguo bloque yugoslavo. Bueno, es más bien algo gracioso, es más bien como una curiosidad, una pequeña nota, porque a pesar de todo el lugar es acogedor y la gente ha sido muy amable al menos de momento. Lo que sí tenemos que hacer es irnos a comer porque yo me estoy muriendo de hambre. Así que... Aquí está la puerta y cuando vienen así, esta es la entrada. Yo les voy a poner la foto de cómo se ve esto en Booking, o sea, para que ustedes me digan si no es tal cual, o sea, en inglés está la palabra perfecta, un catfish. Un catfish es como cuando alguien te desilusiona, es como cuando alguien promete ser algo que no es y entonces tú ves la realidad y dices, no. Y esta de aquí es la entrada y tiene una cámara, de eso nos abrieron, pues nosotros nos paramos aquí. Y bueno, vamos a explorar un poco la ciudad, vamos a ver qué tal. Normalmente del grado de seguro. Ah, ya veo una chica caminando sola por toda esta calle que está totalmente sola, así que sí, eso nada más buena indicación. Es sí, una buena indicación. No. Allá viene otra chica sola, así que es un buen indicativo, yo creo. Fue lo mismo que hicimos cuando fuimos a Malasia, eh, nos fijábamos si en la calle pues había chicas solas o personas solas y, y en efecto. Son las 11 de la noche, esta muchacha que ven allí está paseando a su perro. Hay bastante movimiento para un lunes. Yo veo la ciudad bastante movida. Sí es cierto que los negocios evidentemente están cerrados, pero para la hora y el día de la semana considero que está activa la ciudad. Acabamos de encontrar dónde vamos a comer, vamos a comer en McDonald's, salvo que encontremos algo más por aquí, pero yo creo que ese va a ser nuestro destino. Y allí veo que hay como una especie de tiendita, vamos a ver si hay agua para Vigo. Y si no, pues se las compramos en el McDonald's. Esto es una gran, gran, gran avenida. Se acaba de cambiar. Podemos cruzar ahora. La gente va más o menos rapidito. ¿eh? Aquí ven que este edificio está en construcción o está abandonado. No sé. Corren muchísimo. Cuidado, ponte para acá. 
Yo pensaba que era el semáforo que se nos hacía. Bueno, parece que están escritos así, no hay pantallas, al menos no para que los, las utilice el público. Acá pueden ver las otras cosas que tienen, bueno, es bastante estándar, allí pueden ver los precios. Una hamburguesa está alrededor de 700 dinares que le voy a poner aquí la conversión acá pueden ver detrás de Ramón a gente esperando el autobús casi a medianoche están allí tranquilos, reunidos muchísimos jóvenes la verdad es que estoy viendo mucho más jóvenes que ancianos y me sorprende muchísimo la velocidad a la que pasan los autos ahorita pasó uno pero volando parece una carrera esto también veo a la gente con sus celulares en la mano no siento que la gente esté prestando particular atención a la seguridad, así que eh, me siento, yo me siento segura. Sí. ¿No? Algo que tienen que saber de Belgrado es que no hay Uber, fue una de las cosas que averiguamos antes de venir, pero acabamos de ver una chica que se montó como en una especie de taxi, pero no decía taxi, y ella venía con el teléfono, entonces supongo que tendrán alguna aplicación interna estilo Uber. Por allá está el centro, eso lo vamos a ir a explorar mañana porque nos recomendaron un restaurante que está aparentemente muy bien, pero bueno, la cena de hoy es McDonald's. En cuanto a la gente, me ha sorprendido que las chicas son muy guapas y hay muchos hombres muy, muy, muy rubios. Yo me imaginaba los serbios como yo, más oscuros, y, y no, hay muchos rubios. Eso también es porque la mayoría de los serbios que yo conozco o que he conocido son todos más o menos como nosotros, ¿no? Sí. Yo no he conocido ningún serbio rubio, pero esto está lleno de rubio, una cosa muy interesante. Acá también pueden ver el estilo de carro que tienen, como ven, se conduce por la derecha, y la verdad es que hay muchos carros nuevos, allá tienen un Alfa Romeo, este pilló, ah, nos vinieron a buscar un Mercedes. La verdad es que considero que la gente está bastante pegada a la modernidad aquí. Yo pensaba que iba a encontrar cosas un poco más, no voy a decir antiguas, pero más destartaladas, sí, aunque fuesen nuevos. McDonald's pedí un té de durazno, sabe fatal, terrible. Eh, es Sabe completamente químico. Sin embargo, los nuggets sí que están buenísimos. Claro, estamos hablando de comida de McDonald's. No, no es nada bueno, ni, ni gourmet, ni lo recomiendo. Pero en estas circunstancias está muy bueno, muy suave. Y la salsa está riquísima. Bueno, está ahí puesta, pero de verdad, en Serbia, el nugget, riquísimo. Les voy a explicar cómo obtener un taxi de la manera más fácil. Van a ir a Google y le van a poner en la barra de búsqueda Booking Taxi les va a salir esta página de Booking.com en donde van a clicar en la pestaña de Taxis Aeropuerto también puede ser eh, cualquier destino pero este en particular es para los aeropuertos indican el lugar de recogida donde podrían poner por ejemplo el aeropuerto de Podgorica y el destino por ejemplo donde me encuentro ahora, en Budva, ponen acá la cantidad de personas, por ejemplo, esto es para tres personas, le dan a buscar y aquí van a ver todas las opciones que les ofrece Booking. En este caso, pues tienen un auto estándar, tendrían un ejecutivo, etc. Esto es un trayecto de más o menos una hora y media, solo para que tengan una idea, por eso es que ven este precio acá. Pero les aseguro que es la manera más fácil y la manera normalmente más barata. Entonces, bueno, aquí tienen esta opción. A mí me parece súper seguro y me ahorró mucho estrés y mucho tiempo. Pues nada, espero que espero les haya gustado, mañana nos vamos a explorar este país, les tenemos muchos videos planeados muy interesantes de aquí y de los otros destinos que vamos a, a visitar próximamente, uh -huh. así que espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba la vida de M y arroba mariemily barra baja, nos vemos muy